，在俄罗斯自驾旅行一定要注意啊！我们现在寸步难行。大家好，我是小多，目前正在环球旅行，我们的位置正在俄罗斯第三大城市叶卡捷琳堡。我在这里已经差不多待了有五天了，现在是淡水淡电，根本就没有办法再往前面行走啊！因为我们的这个车的保险实在是买不上啊，找了三家保险公司，全部都没有卖给我们。最终啊，如果说没有保险，在俄罗斯路上发生交通事故，这可是要赔得倾家荡产的。给你们看一下啊，这个位置停了好多天了。然后就像这些老爷车啊，你在路上要是碰到他们了，那那真的就要赔得倾家荡产，因为他们这边的人工费特别贵。前几天一个大哥带我们去买保险，然后也没有买上，然后第二天我们就自己又找了一家保险公司，然后我们进去问的时候，他们都不理我们，就是说，最终就是说电脑坏了，然后再找了一家保险公司，反正就是跑了两趟。跑了两天，差不多，最后就是说我的这个护照没有翻译件，我不知道来俄罗斯护照都还有翻译件，我的行驶证、驾驶证都有翻译件啊，护照就没有翻译件，最终也是没有卖给我们。现在真的就是也不敢往前面走了啊，离莫斯科还有一千八百公里，因为没有保险的话，在路上被查到了也是要重罚的，会重额罚款。嗯，要不然的话。看看车里啊，车里现在一点点电都没有了，因为车子没有开，然后也不能发电。没有，哎，这怎么开的？百分之零点零了，一点点电都没有了。现在，你看这是开着的啊，里边气、空调全部都开不起来。现在我们还没有吃早饭，因为没有电啊，那微波炉也用不了。本来我们想找个充电桩，然后也没有找到啊。不得不说啊，在这个俄罗斯，真的我是特别特别的，就是想逛街啊，因为在这个马路上可以看到一些美女，他们这边的美女真的太开放了啊。丽<笑>儿，你太漂亮了，真的。买点这个车厘子啊，他们这边的车厘子，三百一了，只要二十四块钱，差不多一公斤。啊，在这里也买了很多次了，老板人也特别好，都认识我们了。啊，这个会看吗？我，老板又要看我的账号啊，给老板看一下啊，来，我有四百多万粉丝。我每年不离去这里没有我的粉丝，你看。哦，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我煮的是不是那个？好好，再来个黄瓜吧，搞个刀开黄瓜今天。你啊，你说不给？嗯，不用不用。啊，八七八。好肉。啊。哇，那是。哎呀，八七八，十八七八。十八七八。拜拜，老板。拜拜。好了，送了两个糖。拜拜。八个八个。八个八个八个八个八个八个八个八个八个八个八个是拜拜。哦。八七八。八七八。刚刚买了一个这个，不知道是啥啊，能吃饱就行。多少钱了？然后一瓶可乐，再加上一点辣椒啊，总共一起是二百九十五卢布，相当于二十四块钱。我给他三百卢布，我说那五块 ，no no no， 他说不行，有监控，<笑>还是给我找了五块。又给我点了关注，刚刚买了两个东西啊，两个朋友给我点了两个关注，呵呵而且还是外国友人。尝一下，这樱桃是真便宜啊！这樱桃这么大一个个的，你看，这么大，这个，尝一下，尝一下。怎么样？全是肉，还好没放那个甜酱哦。嗯、那个白色的甜酱真吃不吃不习惯我们。来，我吃一小口。对，还有辣椒。你嘴这么大呀？走
，现在我们准备去住个酒店啊，这是我们出国以来第一次住酒店，实在是没办法啊，因为在俄罗斯七天必须要住一次酒店，要卡一次落地签，要不然就会被驱逐出境啊，那样还要面临罚款。咱们去看一下这边的酒店怎么样啊，而且特别贵，走。坐落地签。啊哈。什么签名？落地签。不像是吗？坐起假呀。昨天那个女的特别好说，这今天这个女的不好说。昨天你好不好说？昨天是你你昨天他说了多少钱？大床吗？两千五。你这今天多少？玩诺的玩诺瓶多少？三千二。不给我们住啊！刚刚讲了、啊，不愿意给我们住，把两个人的护照给他。还有一个落地签，三千二，总算是弄好了，看看，大床房还可以啊，你看。干净啊，非常干净。干净卫生。这个房间花了三千二百卢布，然后相当于人民币的话是两百八十几啊。昨天我朋友啊，就是问好了，就是两千五。今天我们一过来的话，三千二。刚开始他不给我们开，不知道是啥原因。我一进来就问他，他说没有房了，房间已经满了。带我们去别的地方，让我们去别的地方住，跟他使劲一磨。我说我们，我说我真的很困难，没有办法了。嗯，然后让他帮我们，然后他就嗯，不过还好，能行吧？就是毕竟能卡诺地签，再加上这边人生地不熟的，找酒店特别麻烦，不好找。还行，这个床还是比较软啊，非常满意。试一下嘛，<笑>这个床真的太软了。咱们声音小一点啊！好了，朋友们，我们就准备洗澡、洗衣服，然后该洗的洗干净啊！一个多，差不多快一个月了。然后喜欢我们的朋友们，点个赞啊！感谢大家了，谢谢。